Presidente, eh, tracciamo un bilancio di fine stagione mh, della Fidelis Sandria. Qual è la gioia maggiore e qual è l'amarezza di questo campionato? Sono abbastanza soddisfatto del percorso che abbiamo fatto assieme. Eh, potevamo raggiungere magari traguardi migliori, ma ad un certo punto ci siamo dovuti accontentare. Questo, tra virgolette, ci serve di lezione, eh, ci aiuta a farci partire in anticipo in tempi non sospetti, affinché la Fidelis possa vivere un campionato da protagonista la prossima stagione. I tifosi nell'ultima gara di campionato, quella dei playoff, eh, a Nardò hanno espresso già le loro intenzioni, chiedendo in maniera imperativa la vittoria del campionato. Come risponde? Loro vogliono vincere, io non so perdere, quindi sfondano la porta aperta. Eh, è ovvio che in questi giorni già sta imbastendo, appunto, approfittando dell'abbondante anticipo, quello che sarà la nuova stagione, partendo da che cosa? Dall'organizzazione societaria o dall'organizzazione tecnica? Cercando in parallelo di portare avanti entrambi gli aspetti. Sul punto di vista tecnico la questione allenatore è quella che immagino sta attirando maggiormente la sua attenzione. Eh, devo definire anzitutto con Scaringella poiché ha, ha avuto un percorso egregio, eh, stupendo anche le mie aspettative. E, una volta insomma, appianata la sua posizione e capire qual è l'orientamento, poi getteremo le basi anche per il futuro del tecnico che verrà alla Fidelis o se le cose più o meno rimarranno immutate. Con Nicola Ragno c'è stato qualche contatto? Assolutamente sì, un accordo di massima, ma priorità in questo momento a Scaringello. Sull'aspetto tecnico c'è anche da valutare la posizione del direttore sportivo Savino D'Aleno. Savino D'Aleno lo confermai pubblicamente nella scorsa puntata alla quale mi avete invitato e andremo a perfezionare anche quell'aspetto e da quel punto di vista. Per quanto riguarda l'ossatura dell'organico attuale, ci sono le basi su cui costruire una squadra ambiziosa? Assolutamente sì, una parte della squadra, quindi dell'ossatura, intendo mantenerla, poi in funzione delle esigenze di chi l'allenerà l'andremo ad imbastire tutti uniti per cercare di raggiungere l'obiettivo comune, quello della vittoria. La mancanza di un attaccante in doppia cifra questa stagione porta ad essere proprio quel ruolo il primo da eh, acquistare, da, insomma, da monitorare per eh, il nuovo organico? Voglio guardare tutto e a 360 gradi, poiché pur mancandoci gli attaccanti di riferimento, paradossalmente, siamo stati il miglior attacco del girone H. Nonostante avevamo forse una della migliore difesa, siamo quelli che abbiamo subito un po' più gol. Quindi con equilibrio e parsimonia sto valutando tutti gli aspetti. Lo Iodice, Malcore, chi più ne ha più ne metta di giocatori, possono rientrare tra gli obiettivi della Fidelis? Sì, ma se prima non raccolgo le firme sui contratti non posso annunciare in modo ufficiale nessuno.